ஒருத்தவங்க கல்லீரலை டிரான்ஸ்பர்ம் பண்ணுற தேவை எதனால் ஏற்படுது இறக்க கார்போஹைட்ரேட் அரிசி சார்ந்த உணவை சாப்பிடும்போது கூட இது வர வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அரிசி வகைகள் தான் நம்ம இப்போ டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்கும் போது நீங்கள் அந்த சொந்தக்காரவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுக்கலான்றீங்க அது ஓகே அவங்களுக்கு இது இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் பிளட் குரூப் பார்க்க பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி வேறு என்னென்ன டாக்டர் கரெக்டாக இருக்கணும்னு இருக்குது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து பிளட் குரூப் கூட பார்க்குறது கிடையாது எந்த பிளட் குரூப்பில் இருக்கவங்கனாலும் எந்த பிளட் குரூப் வேணாலும் நம்ம வந்து கிட்னியோ லிவரோ கொடுக்கலாம் இன்னும் முக்கியமான மேட்சிங் பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு டவுட் வருது டாக்டர் பின்னால் தான் இங்கே தான் கிட்னி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறீங்களே அது எப்படி அது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் செய்யும் போது நம்மளோட ஓன் கிட்னிஸ் அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற கிட்னியை நம்ம வெளியில் எடுக்க மாட்டோம் நான் என்னோடய ஃபிங்கர் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்து அந்த ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வந்து அது அங்கே அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணோம் இப்போ நான் இதை வந்து இந்த ரொபாட்டிக் இதை இப்படி இதை இது இதை எடுத்து இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன் எல்லா துறைகள்லேயும் ரோபோட்ஸ் ஒரு ஆதிக்கம் இப்போ நிறைஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு ஹோட்டலில் உணவு பரிமாறுறதில் ஆரம்பிச்சு ஒரு வீட்டை கூட்டி சுத்தம் பண்ணுற வரைக்கும் ரோபோட்ஸ் எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி வேலையை ரோபோட்ஸ் செய்கிறதையே நம்ம வியந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் விட பல மடங்கு மேலே போய் மருத்துவத்துறையில் அதுவும் அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுக்கு ரோபோட்ஸ் இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் சாதாரணமான அறுவை சிகிச்சை இல்லை நம்ம உடம்புல ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப சென்சிட்டிவான சில உறுப்புகளை கல்லீரல் கிட்னி நுரையீரல் இந்த மாதிரியான உறுப்புகளை ஒரு நபர்கிட்டேருந்து மொத்தமாக எடுத்து இன்னொரு நபருக்கு மாற்றி வைக்கிற அறுவை சிகிச்சையை கூட இப்போ ரோபோட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்படி சர்ஜரி எல்லாம் ரோபோட் செய்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் ஒரு மருத்துவர் செய்கிறதுக்கும் ரோபோட் செய்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படி ரோபோட் செய்கிறதுனால ஏதாவது பின் விளைவுகள் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் லைட்டோட உயிர் மைப்பு சொல்ல பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி நம்மள்கிட்ட தெளிவாக சொல்கிறதுக்காக சீனியர் கன்சல்டன்ட் அண்ட் மல்டி ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளன்ட் டாக்டர் சாமிநாதன் சம்பந்தம் சார் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஃபஸ்ட் நம்ம லிவரையும் அதாவது கல்லீரலையும் கிட்னி சிறுநீரகத்தையும் எப்படி ட்ரான்ஸ்பர் பண்ண போகிறோம் ரோபோட்டை வச்சுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தவங்க கல்லீரலை டிரான்ஸ்பர் பண்ணுற தேவை எதனால் ஏற்படுது இருக்கா கல்லீரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது வந்துட்டு சிரோசிஸ் என்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தேவைப்படுது சிரோசிஸ்ன்றது என்னென்னா கல்லீரல் வந்து சுருங்கி வேலை செய்யக்கூடிய தன்மை இழந்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகளில் தான் வந்து லிவர் ஃபெயிலியருக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சை அதாவது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் செய்கிறோம் இது வந்து அதிகபட்சமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் அதிகபட்சமாக ஆல்கஹால் குடிக்கிறனால ஆல்கஹாலிக் லிவர் டிசீஸ் வந்து அதுவே வந்து பிற்காலத்தில் சிரோசிஸாக மாறுறது ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட இன்றைக்கி உணவு உணவோட பழக்க வழக்கங்கள்னால நிறைய வெஸ்டர்ன் டயட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கனால ஆயிலி ஃபுட்டு ஃபேட்டி ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றதுனால லிவர் வந்து ஃபேட்டி லிவராக முதல்ல ஆரம்பித்து அதுவே பல வருடங்களில் வந்து சிரோசிஸ் அப்படின்னு மாறி போகுது லிவர் சுருங்கி வேலை செய்கிற தன்மை குறைந்து போய் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவுகள் தான் சிரோசிஸ் நோய் இது போக ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் சின்ற வைரல் கிருமிகள் இது ரத்தம் மூலமாக பரவக்கூடிய கிருமிகள் இது வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு காரணங்களால் நமக்கு வந்ததுன்னா அதுவும் நாளடைவில் அது க கல்லீரலை பாதித்து சிரோசிஸ்க்கு அந்த பேஷண்ட்ஸ் தள்ளப்படுறாங்க ஓகே இப்போ சிரோசிஸ்ன்றது லிவர் சுருங்குறது தான் இல்லை லிவர் வீங்கிறதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிற அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டும் இருக்காங்களா இல்லை லிவர் சுருங்கிறது மட்டும்தான் அந்த சிரோசிஸ்ன்றதா லிவர் வீங்கிறது என்னென்னா அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் அது வீங்கும் இப்போ ஆல்கஹால் சாப்பிட்றனாலையோ அல்லது ஃபேட்டி லிவர்னாலேயோ ஹெப்பட்டைட்டிஸ் சி பி எந்த ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது முதல்ல லிவரை புண்ணாகி அது வீங்கி நாளடைவில் அந்த புண்ணு ஆரம்போது ஒரு தழும்பாக ஆறும் இது மாதிரி அடிக்கடி அது புண்ணாகி ஆரம்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதை தழும்பாகும் போதும் லிவரோட கொஞ்சம் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகி இப்போ இவென்ச்சுவலாக அது ஃபுல் லிவருமே சுருங்கி வெறும் ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூவாக எப்படி நமக்கு ஒரு தோல் அடிப்பட்டு ஒரு தழும்பு ஏற்படுதோ அது மாதிரி முழுக்க முழுக்க அது தழும்பாகி அது வேலை செய்கிற தன்மையை இழந்துடுது இப்போ இந்த ஃபேட்டி லிவர்னு சொன்னீங்க டாக்டர் அது என்னென்ன மாதிரியான காரணங்களாக வருது உணவு பழக்கம்னு சொல்கிறீங்க என்னென்ன மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கிறதுனால அது வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபேட்டி லிவர் வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு நம்பிக்கை என்னென்னா நம்ம ஃபேட்டி ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டா தான் ஃபேட்டி லிவர் வரும் அப்படி கிடையாது எந்த லெவல் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அரிசி வகைகள் சுகர் சுகர் ஃபுட்ஸு ஃபேட்டி ஃபுட் எண்
ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அல்கஹாலை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலில் லீட் பண்ணி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாலே ஃபேட்டி லிவர் வராமலே போகும் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஹெப்படைட்டிஸ் பி சி சொன்னீங்க டாக்டர் அது என்ன மாதிரியான காரணங்களால் வர வாய்ப்பு இருக்குது வந்த சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஹெப்படைட்டிஸ் பி சி கிருமிகள் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் மூலமாகவும் உடல் உறவு பண்ணுற மூலமாகவும் இந்த இதனால தான் வந்துட்டு அதுங்க வந்து பரவுறது முக்க இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது முக்கால்வாசி நீடில்ஸ் மூலமாகவும் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாகவும் ரத்தம் மூலமாகவும் பரவிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லாமே டிஸ்போசபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் பிளட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம செக் பண்ணி தான் பிளட் பேங்க்கில் எல்லாமே டெலிவர் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சியோட இன்சிடென்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது இப்போது இப்போ முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அது செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டடாக மட்டும்தான் இருக்குது யாருக்கே ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா அது மூலமாக இன்னொருத்தனுக்கு பரவுறது தான் இந்த மற்றபடி பிளட் மூலமாக பரவுறதுலாம் இப்போ ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடுச்சு இது வந்ததுன்னா என்ன ஆகுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்தில் எந்த ஒரு ஒரு சிம்டம்ஸும் இருக்காது உடம்புல கிருமிகள் இருக்கும் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அது லிவரை பாதித்து லிவர் வந்து புண்ணாகி வீங்கி திருப்பி அது சுருங்கி சிரோசஸ் ஸ்டேஜுக்கு போய் மஞ்சக்காமலை வரும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் தனக்கு வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி இருக்குன்றது இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஒரு ஹெல்த் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது செக்அப் பண்ணாங்கன்னா அப்போ கண்டுபிடிக்க முடியறது இல்லைனா ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் வேறு எதுக்காவது செக் பண்ண போகும்போது அவங்களுக்கு ஹெப்டைட்டிஸ் பியோ சியோ இருக்கிறத தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதர்வைஸ் இந்த ஹெப்டைட்டிஸ் பி சி இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வாய்ப்பே கிடைக்கிறது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுல இந்த வைரஸால் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் லிவர் இவ்வளோ லேட்டாக நமக்கு சிம்டம் காட்டுமா இல்லை நார்மலாகவே லிவரில் ஒரு பாதிப்பு வந்தால் லேட்டாக தான் சிம்டம் காட்டும் யூஸ்வலாகவே ரொம்ப லேட்டாக தான் காட்டும் இப்போ லிவரோட பாதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒன்றும் தெரியாது அது நமக்கு ஏதோ ஒரு வே ஒரு வயிற்று வலி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அஜீரணம் சோர்வுத்தன்மை பசி இல்லாத தன்மை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போ இதை டிரான்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னா எந்த அளவுக்கு லிவரில் டேமேஜ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை டிரான்ஸ்மெண்ட் பண்ணணுன்ற இடத்த வைக்க போகணும் டாக்டர் நான் குறிப்பிட்டு இருந்த மாதிரி சிரோசு ஸ்டேஜுக்கு போகணும் போயிட்டு அவங்களுக்கு இந்த சிம் சிரோசஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகள் இருக்கணும் அதாவது வயிற்றில் நீர் தேங்குறது அசைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் கால் வீக்கம் ரத்த வாந்தி எடுக்கிறது மோஷனில் ரத்தம் போகிறது மஞ்சக்காமாலை ரத்தம் உரையக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சி போயிடும் பிளேட்லெட் அணுக்கள்னு சொல்லுவோம் ரத்தத்தில் இருக்கிற ஒரு அணுக்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா சிரோசு ஸ்டேஜுக்கு தள்ளப்பட்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இவங்களுக்கு தான் நமக்கு லிவர் டிரான்ஸ்ப்ளான் தேவைப்படும் அந்த ஸ்டேஜை சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஸ்டேஜ் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு அதில் இது சிரோசிஸ்ன்றது ஃபோர்த் ஸ்டேஜுங்களா சிரோசிஸ்ன்றது தான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிகினிங் ஸ்டேஜில் ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வெறும் தழும்பு மட்டும் ஃபார்ம் ஆகிறது அதுவே அட்வான்ஸ் ஆகி லிவர் வேலை செய்யாமல் போகிற ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது தான் சிரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சிரோசிஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டால் லிவர் டிரான்ஸ்ப்ளான் தான் பண்ணி ஆகணும் ஆமாம் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு மாதிரி இருக்கும் இதை ஓப்பன் சர்ஜரியில் இதை என்ன எந்த மாதிரி மெத்தடில் இதை பண்ணுறாங்க கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஓப்பன் ஆப்ரேஷனை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு பெரிய கட் வயிற்றில் பண்ணி அது மூலமாக அந்த லிவரோட ஒரு பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு சமீபமாக ஒரு அஞ்சு வருஷங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொபாட்டிக்ன்ற கருவி மூலமாக நம்ம வந்து அதே டோனர் ஆப்ரேஷனை சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு அது மூலமாக இந்த ஆம்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே போகுது போயிட்டு நம்ம இதை வச்சு அந்த லிவரோட ஒரு பகுதியை கட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன இன்சிஷன் போட்டு அது வழியாக வெளியில் எடுத்துரும் இதுதான் நான் இந்த ஒரு கடந்த பத்து வருடங்களில் இருபது வருடங்களில் ஏற்பட்ட ஒரு சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டுலேயே ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவேன் ஓகே டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு இந்த டவுட் வந்துச்சு ஏன்னா இந்த ஹோல் போட்டு நம்ம இதை சர்ஜரியை பண்ணிட முடியும் கட் பண்ணிட முடியும் திரும்ப லிவர் வந்து நார்மலாகவே நம்ம உடம்புல இருக்கிற பெரிய ஆர்கானது அதை வெளியில் இருக்கணும் ஒரு சின்ன சிஷன் சின்ன இன்சிஷன் போட்டு தான் வெளியில் எடுக்கணும் திரும்ப நம்ம உள்ள இன்னொருத்தவங்க வைக்கும் போதுமே அந்த இடத்துல ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆமாம் ஒரு ஓப்பன் சர்ஜரி மாதிரி பண்ணி தான் உள்ள வைக்கணும் உள்ள வைக்கணும் ஓகே டாக்டர் இப்போ டோனர் சைட்லேருந்து எனக்கு ஒரு டவுட் வருது டோனர் வந்து இப்போ லிவராக அறுபது சதவீதம் கிட்ட கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு திரும்ப அந்த லிவர் அறுபது சதவீதம் வளரணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வளரணும் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்களா ஸோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்துட்டு அவங்கள இப்போ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் தேவைப்படுற பேஷண்ட்டை வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு மூளை இறந்து போய் உறுப்பு தானம் பண்ணுறவங்ககிட்டேருந்
சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் வேலையை கொடுத்துட்டு திருப்பி ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துலலாம் ரெடி ஆகிடுறாங்க சார் டாக்டர் இப்போ நம்ம அடுத்தது எப்படி அதை செய்யலான்றது எப்படி நீங்கள் செய்வீங்கன்றது செஞ்சு பார்த்துருவோம் அடுத்து கிட்னிக்கு வந்துடும் டாக்டர் கிட்னி எப்போ டிரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ணுன்ற நம்பிக்கை போகும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இதே மாதிரி லிவர் டிரான்ஸ்பிளாண்ட் மாதிரி தான் எப்படின்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்களுக்கு டயாலிசிஸ்னால் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் தேவைப்படுறது இது வந்து டயாலிசிஸ்ன்றது ஒரு டெம்பரரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் டயாலிசிஸ் வந்து வாரத்துக்கு நம்ம வந்து மூணு நாள் செய்கிறோம் ஆனால் நம்மளோட கிட்னி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு நேரமும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால் ஒரு வாரத்துக்கு மூணு நாள் ஒரு வாட்டி நாலு மணி நேரம் பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்க நச்சு பொருட்களை எல்லாத்தையும் முழுக்க முழுக்க எடுக்க முடியாது ஸோ நம்ம வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் போகிற வரைக்கும் ஒரு டெம்பரரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்துட்டு டயாலிசிஸ்னு சொல்லப்படுறது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட்னா ஒரு நிரந்தர கியூர் கிட்னி ஃபெயிலியரில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மனன்ட் கியூர்னா அது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் மட்டும்தான் கியூர் ஆகும் இப்போ டிரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ணுங்கும் போது நீங்கள் அந்த சொந்தக்காரங்க யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுக்கலான்றீங்க அது ஓகே அவங்களுக்கு இது இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் பிளட் குரூப் பார்க்க பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி வேறு என்னென்னா டாக்டர் கரெக்டாக இருக்கணும் இருக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து பிளட் குரூப் கூட பார்க்குறது கிடையாது எந்த பிளட் குரூப்பில் இருக்கவங்கனாலும் எந்த பிளட் குரூப் வேணாலும் நம்ம வந்து கிட்னியோ லிவரோ கொடுக்கலாம் இன்னும் முக்கியமான மேட்சிங்னு பார்த்தோன்னா டிஷ்யூ மேட்சிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த டோனரோட ரத்தத்தையும் ரெசிப்பியண்ட்டோட ரத்தத்தையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அது எதோ ரிஜெக்ட் ஆகுமா ஆகாதான்றதை பார்க்குறதுக்காக ஒரு ஹெச்எல்ஏ மேட்சிங் பண்ணுவோம் அது மேட்ச் ஆனாலே போது நமக்கு இப்போ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் ப்ரொசீட் பண்ணுறது அவங்களோட சொந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து தாக்காமல் இருக்கு தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சில டெஸ்ட்டுங்கள்லாம் இருக்குது ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் கிராஸ் மேட்ச்னு சொல்லுவோம் அந்த கிராஸ் மேட்ச் டெஸ்ட் நல்லபடியாக வந்ததுனாலே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் டிரான்ஸ்பிளாண்ட் ஓகே டாக்டர் இப்போ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் அப்படி சொல்லும் போது அதுவுமே ஓப்பன் பண்ணி தான் பண்ணுமா இல்லை ரோபோட்டிக் மூலமாக பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக ரோபோட்டிக் மூலமாக பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட்டுக்கு டோனர் கிட்னி டொனேட் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம லாப்ரோஸ்கோபிக் கீஹோல் ஆப்ரேஷன் மூலமாக கிட்னியை வெளியில் எடுத்துருவோம் அதை உள்ளே பொறுத்துற ஆப்ரேஷன் அந்த ரெசிப்பியன்ட் ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு க இவ்வளோ நாளாக ஒரு கடந்த ஐம்பது வருஷமாக ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் கருவி மூலமாக நம்ம வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இதில் இந்த ரொபாட்டிக் கருவி வந்து நம்ம கிட்ட இங்கே தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் ரொபாட்டிக் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவிலேயே கிட்ட ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பேர் தான் வந்து ரொபாட்டிக் கிட்னி டிரான்ஸ்ஃபர் இந்தியாவிலேயே இந்தியாவிலேயே வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு பேர் தான் பண்ணுறோம் தமிழ்நாட்டில் காவேரியில் மட்டும்தான் ரொபாட்டிக் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ணுறோம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாலாவது நாளில் கிட்னி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க நாலு அல்லது அஞ்சாவது நாளில் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க தழும்பே இருக்காது அதனால் வந்து குயிக்காக ரெக்கவர் ஆகி வேலைக்கு போகிற அளவுக்கு தெ ரெடி ஆகிடுறாங்க இதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய இள வயசு பசங்களும் பெண்களும் கல்யாணமாகாத பெண்களும் பசங்களும் தழும்பு இல்லாமல் பண்ணிக்கிறதுக்காக வராங்க ரொம்ப பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குது இல்லைன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கட் பண்ணி நம்ம கிட்னி ட்ரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ரொபாட்டிக் கருவி இருக்கும் போதுனால சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மூலமாகவே பண்ணிவிட்டு கிட்னி உள்ளே போகிற அளவுக்கு மட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி அது வழியாக உள்ள கிட்னியை பொறுத்துக்கும் ஸோ அஞ்சு ஆறு சென்டிமீட்டருக்குள்ளே கிட்னி உள்ள கிட்னி உள்ளே போயிடும் ஸோ இது மூலமாக உள்ளே வச்சு கிட்னியை வந்து நம்ம தைக்கிறதெல்லாமே வந்து ரொபாட்டிக் மூலமாக தைச்சிடும் இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இது பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்கேர் எங்கே எங்கே டாக்டர் பின்னால் இருக்குமோ இதுக்கான தழும்பு பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிற்றுல வரும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்களுக்கு பண்ணால் ஒரு சாரி கட்டினாங்கன்னா அந்த தழும்பு தெரியாது ஒரு பேண்ட் போட்டாங்கன்னா அடல்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து வெளியிலேயே தெரியாது ஸோ மேல் வயிற்றுலலாம் எந்த ஒரு தழும்புமே இருக்காது அவங்க கிட்னி ட்ரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ணதுக்கான அறிகுறிகளே இருக்காது அவங்க எனக்கு எவ்வளோ டவுட் வருது டாக்டர் பின்னால் தான் இங்கே தான் கிட்னி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படி அது கிட்னி ட்ரான்ஸ்பிளாண்ட் செய்யும் போது நம்மளோட ஓன் கிட்னிஸ் அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற கிட்னியை நம்ம வெளியில் எடுக்க மாட்டோம் இந்த கிட்னியை வந்து இங்கே இங்கே அடி வயிற்றில் பொருத்தி இங்கே பிளாடர் யூரினரி பிளாடரில் அதை கனெக்ஷன் கொடுக்கும் சரி டாக்டர் இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை முதல்ல பேசிக்காக சொல்லிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொபாட்டிக் கருவிக்கு வந்து மூணு மூணு பகுதிகள் இருக்குது
ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வச்சு நான் ரீச் பண்ணி என்னால் சர்ஜரி பண்ண முடியும் ஸோ பத்து மடங்கு மேக்னிஃபிகேஷன் ஹியூமன் ஹேண்டோட மச் மோர் ப்ரிசைஸ் அதுவும் இல்லாமல் மூமெண்ட்ஸும் ஹியூமன் ஹேண்டை பண்ண முடியாத சில மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொபாட்டிக் ஆம் பண்ணுது ட்ரெமர் இருக்காது நமக்கு வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன ஃபைன் ட்ரெமர் இருக்கிறதெல்லாம் கூட அதில் இருக்காது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் சர்ஜரி இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் தன் ஓப்பன் சர்ஜரி அண்ட் இட் இஸ் ப்ரிசைஸ் அண்ட் சுப்பீரியர் ஓவர் ஹியூமன் ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் ஓகே டாக்டர் எனக்கு ஒரு டவுட் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் கையை வச்சு இதில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமாக நான் ஊற்றிட்டீங்கன்னா அதுவும் நான் ஊற்றும் அதே மாதிரி ஆமாம் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்குள்ளேயே பண்ணணும் இப்போ இது வந்து எல்லாராலையும் பயன்படுத்த முடியாது இதுக்குன்னு சில ட்ரைனிங் பாத்வே இருக்குது நீங்கள் வந்து செவரல் மந்த்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் சேஃப்டி சர்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஏர்பிளைன் ஓட்டணுன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக பைலட் ஆக முடியாதோ அதே மாதிரி இதை பண்ணணுன்னாலும் செவரல் அவர்ஸ் அண்ட் செவரல் மந்த்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் எடுத்து அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டு தான் என்னால் இந்த கருவியை நான் பயன்படுத்த முடியும் அது வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு தான் நாங்கள் உள்ளே வரோம் சரி டாக்டர் இப்போ நீங்கள் பண்ணி காமிச்சிருங்க என்னோட ஃபிங்கர் மூமெண்ட்ஸ் நான் இப்படி ஓப்பன் பண்ணேன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் நான் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா என்னோடய ஃபிங்கர் அது க்ளோஸ் ஆகும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் என்னோடய ஃபிங்கர் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்து அந்த ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வந்து அது அங்கே அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணும் இப்போ நான் இதை வந்து இந்த ரொபாட்டிக் இதை இப்படி இதை இது இதை எடுத்து இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு த்ரீ டி விஷன் இருக்குது ஸோ நான் அதை பார்த்து நான் அங்கே கட் பண்ணுறேன் நான் கேமராவை நானே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எல்லா ஆம்ஸும் மூவ் ஆகும் இப்போது நம்ம வந்து இந்த கேப்சிகமை இப்படி கட் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே நான் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டென் டைம்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷனில் பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு விஷயம் எப்படி டாக்டர் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குற மாதிரி தெரியுமா இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் உட்காந்து பாருங்கள் நல்லா மேக்னிஃபை பண்ணி அந்த கேப்சிகமாக பார்க்குறோம் பா ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக இப்போ கேப்சிகம் தான் சார் இருக்குது பயங்கர பெருசாக தெரியுது விஷன் ரொம்ப கிளியராக ஆமாம் இது வந்து த்ரீ டி விஷன் ஸோ இதுதான் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி இந்த ப்ரெசிஷன் டென் டைம்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ரிசைஸ் எலிமினே ட்ரெமர் வராது நம்ம மேக்னிஃபை பண்ணி ப்ரிசைஸாக நைன் டிகிரிஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்டோட நம்மளால் இது வந்து ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ண முடியுது இதுதான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அருமை டாக்டர் அருமை டாக்டர் சூப்பர் டாக்டர் ரோபோட்ஸ் எந்தெந்த துறை இல்லாமல் வந்துருச்சு மருத்துவத்துறைக்குள்ளேயும் ரோபோட்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு மைனூட்டான சர்ஜரியை ஒரு தழும்பு இல்லாத அளவுக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணுதுன்றது நினைக்கும் போதே மருத்துவத்துறை எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு நினச்சா பெருமையாக தான் டாக்டர் இருக்குது ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ர